Bene, benvenuto a tutti a questa nuova inaugurazione della nuova mostra collettiva di Future Art eh, organizzata dall'Associazione Fiorentina Arte per la Riva. Eh, quindi grazie a tutti di essere qui presenti, siete come sempre molto numerosi, a noi ci fa super piacere questa cosa. E passo subito la parola a Orlando, visto che dobbiamo parlare un po' in tanti, quindi so breve e passo subito la parola a Orlando. Allora, intanto io vi ringrazio. Uh, la mostra del, dei, dei 22-23 artisti scorsi è finita, ha avuto un bel successo, ci sono state molte visite, opere bellissime. Questa nuova mostra, sempre bella, sempre di alto livello, siamo veramente di categoria. Io non, non lo dico perché è Arte Bella Riva, è perché poi Arte Bella Riva siete voi. Quindi una mostra veramente bella, interessante e varia. Okay. Lo spirito nostro è sempre lo stesso, eh, vi dico brevemente che la prima settimana di giugno saremo, ancora non lo possiamo dire ufficialmente, ma saremo in collettiva Arte al Tramonto sui Lungarni vittime di Via Fani, quindi Lungarno Aldo Moro, un chilometro e otto di esposizione nel verde, quindi potete portare anche 30 quadri a testa. Si sta lì il sabato e la domenica, abbiamo organizzato tutto, c'è il service quindi che dà supporto agli artisti, abbiamo individuato il magazzino dove tenere le opere la sera, la mattina chi viene, se li va a riprendere, c'è il service, ve le porta e le rimontiamo, quindi tutto organizzato. La settimana dopo ci spostiamo al parco Arborio dell'Arconella che ci vede protagonisti a giugno del 2020. Appena uscita la pandemia fumo la prima associazione battezzata da eh, Nardella, quindi da, da, con il patrocinio del Comune di Firenze e visitate anche da Eugenio Gianni, ancora non era il presidente, e fu una bellissima manifestazione che ripeteremo anche quest'anno. Poi abbiamo una serie di eventi durante eh, questi mesi all'Anconella, perché l'Anconella è giugno, luglio, agosto e settembre avremo la possibilità di avere il palco, quindi io avevo già detto se qualche di uno vuole presentare dei libri, vuole fare delle presentazioni, mi contatta e avremo la possibilità di fare eh, qualche cosa. Il 4 di luglio c'è la bellissima extemporanea, perché quest'anno prende veramente colpo, perché oltre a essere estemporanea di pittura, sarà una extemporanea anche di scrittura, poesia, e scrittura creativa, diciamolo così. C'è una bellissima giuria guidata da Lorenzo Pacini, critico e storico d'arte. Poi, se tutto va bene, saremo anche all'Officine Jungle di Prato. Eh, quello ancora è un progetto da mettere a posto. A settembre saremo a Palazzo da Tini, abbiamo tutto il mese una collettiva in un luogo storico di, di altissima eh, importanza, molto bella. Tutto questo lo trovate sia sul sito Arte Bella Riva, sia sul nostro gruppo di Facebook o chi si è già scaricato la app, scaricate la app, eh, ancora non siamo sui eh, sistemi iPhone perché eh, la Apple vuole 100 dollari solo per metterci in sì. eh, vabbè ma le vostre le parole di bocca allora siamo diventati un bel numero consistente di iscritti proprio iscritti tesserati a Arte Bella Riva abbiamo iniziato a cioè ci ascoltano adesso il comune, il quartiere ci ascoltano e questo ci dà la possibilità di poter fare tante cose. Non vi voglio anticipare nulla, ma se vinciamo i bandi per l'estate fiorentina ci saranno delle sorprese per tutti. E quindi la mostra la facciamo lo stesso, ma se abbiamo patrocinio e soldi da parte del Comune di Firenze riusciremo a fare qualche cosa di importante. Quindi a questo punto io Passo la parola alla nostra dottoressa Claudia Russo, 
che è la curatrice del libro di Arte Bella Riva e del catalogo artisti di Arte Bella Riva con dei prezzi veramente contenuti perché si parla di cifre di 20 euro ciao Ilaria e quindi contattate eh, Claudia contattate me se non vi torna qualche cosa io sono H24 disponibile mi chiamate telefonicamente a voi Claudia Russo Okay. <ride> Bene, allora siamo qui al, nella, alla seconda parte della nostra mostra, la mostra collettiva degli artisti di arte della Riva e ecco come avevo già detto precedentemente e nello scorso evento del Future Art rappresenta quindi l'arte di oggi ma anche l'arte del domani. Quindi io vi dico, è per me è stato un privilegio poter vedere le vostre opere e spero di poter continuare a lavorare con tutti voi. Carlo Giovane, va bene, che è Jonathan Rizzo, che ci allieterà lobi e animo con delle a sorprese. A sorprese. A sorprese. A sorprese. Sì, perché non lo so che cosa, che cosa ci vedete. Quindi la parola a Jonathan Rizzo. Io ho sempre amato i pazzi, i folli, perché mi sento molto vicino a loro come spirito, come, come anima in fiamme. E penso che non ci sia nessuno di più folle al mondo di un pittore folle. E allora vi voglio leggere un paio di poesie e poi andiamo tutti al bar a bere. Su due pittori folli. Forse ne avete sentito parlare, si chiamano Van Gogh e Ligabue. In morte di Vincent Van Gogh. Non credo nella vita dopo la morte, a volte non credo neanche di afferrarla prima dell'ultima signora, dell'ultimo amore, dell'orizzonte, che non faremo in tempo a dipingere assopiti come il mare nella notte stellare. Ma se dovessi mentire gentile, vi scriverei in lacrime negli occhi gonfi di polvere dalle ali di farfalla febbrile che la morte è la pennellata attesa da una vita, la maturazione di sé, la comprensione del che, sottile trama di tele tra le dita, se. Il tempo puro, assoluto duro olio, atteso, denso, perdono, abbraccio aureo, infinitamente richiesto, egoismo dei vivi, ucciso, la pace. La morte è la pace, la morte è il trionfo sconfitto della guerra, la guerra è il respiro obeso della vita. Mi sono tagliato un orecchio per regalarlo a una prostituta, ho amato un uomo, che era il mio specchio sordo, in cui ho provato a riflettermi terzo e da lì sono morto, da lì mi sono perso. Mi sono sparato per amore della vita, sono un corvo nel grano. Hanno detto che ero pazzo, lo sono tutti quelli che amano la vita. Io sono leggenda, io sono Vincent Van Gogh l'uomo, io sono la vita. C'è un altro grande matto della pittura, un italiano, un, un padano nel senso nobile del termine, che è stato Antonio Ligabue, lui era veramente pericoloso come anima, a toccarla ti infrangeva. E questa poesia si chiama El Mat, nel suo dialetto, ballata per Antonio Ligabue, che ho scritto al cinema, non so se siete stati, in una delle poche fasi di libertà durante la pandemia è uscito il film su Ligabue, non so se l'avete visto, per chi l'ha visto allora saprà, chi non l'ha visto consiglio di andare a vederlo. E io ero lì al cinema che piangevo, ubriaco, e ho scritto questa poesia. I matti, quelli, gli unici a cui Dio rivolge ancora parole, gli scemi, quelli 
i semi bacati trasportati dai venti fatati mentre quelli là i normali quelli sani tutto il giorno a pregare Dio giunte le mani i pazzi legati privati delle carezze perdono proibito dei malati perdono rari palati quelli a cui sono concessi perlati sorrisi ricamati rissosi abbracci quelli là i polli carni ossi rospi poveri storpi i manicomi hanno mattoni maltati baciati pochi centimetri distanti da quelli là Thank you.